Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 2, Microorganisms, and today I will deliver its 14th lecture. Before moving on towards our main lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, you have to listen to the question very carefully and then answer it. Quickly tell me why does contaminated food or water make their users ill? जब भी आप गंदा पानी या जरासीम वाला खाना, आलूदगी वाला खाना खाते हैं, तो आप बीमार क्यों पड़ जाते हैं? Because it has germs inside it, microbes inside it, which when enter in our body, they make us ill. So my dear students, from here we will move forward towards today's student learning outcome that by the end of today's lecture, all the students will be able to suggest preventive measures to protect ourselves from these infections. So, we have last lecture in the last lecture, which has been very important to us, which has been very important to us, which has been very important to us, cells may enter, then they multiply and spread throughout our body and make a cell. So my dear students, today we will see preventive measures that how we can avoid the illnesses and sicknesses. Avoid kar sakte so my dear students, uh, let's quickly look at the Islamic perspective. I swear what you see and what you do not see. So my dear students, now is the time for an activity. For activity, quickly uh, tell me how to stop the spread of germs. तो हम जरासीम के स्प्रेड को या फैलाव को कैसे रोक सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं। You remember हमने फ्लाइर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे for an awareness। तो हमें चाहिए कि if we are ill या हमें अगर कोई बीमारी है, so we must cover our mouth। जब भी हमें चींक आए या खांसी आए, तो हम जो है वो मुंह के पर हाथ रखें और खांसी को रोक लें। इसके अलावा हमें चाहिए कि अगर हमें जैसे ही कोई सिम्टम्स फील होते हैं सिक्नेस के हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड अनदर थिंग इज हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए विद द हेल्दी पीपल ताकि जो जर्म्स हैं या जो इलनेस है वो स्प्रेड नहीं हो इसके अलावा हमेशा अपने जो नाक है या उसको क्लोथ से क्लीन करें एंड डू नॉट थ्रो इट एनीवेयर यानी कि हर जगह नहीं फेंक दें थ्रो इट इन द डस्टबिन सो दिस इज हाउ वी कैन स्प्रेड uh, the germs. Uh, wear mask in the public, uh, wash your hands uh, very often and sanitize them. So this is how we can stop the spread of germs. And uh, whenever um, we must uh, take rest or iske lava hame jo hai wo hath jo hai wo bahut frequently dhone chahiye. So some pre-reading questions. How can we keep our surroundings clean? Very good by throwing the garbage into the dust dustbins and washing our hands and uh, sanitizing the things that we more often touch them. Unko aap saaf kare, jinko aap zada se zada haath lagate hain, jaise ki aapka mobile phone hai, door knobs hai, cupboard handles hai, inko oftenly sanitize kare, taaki germs ka spread jo hai wo kam se kam ho. And my dear students, now I request you all to please open page number thirty one in your science five books. Very good. I hope all of you have uh, opened the books. So, my dear students, now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Ways to prevent from microorganisms. Following ways help to decrease the risk of infection getting into our cells. Number one, as hands are the major source of germs, so wash your hands. So, when should we wash our hands? Let's quickly see. Before eating a meal, after eating a meal, after using toilet, after public interactions. So my dear students, hatho se sabse the germs jo hai wo spread hote hai from one place to another. So we should wash our hands. To hume kab kab haath dhone chahiye? Khana khane se pehle, khana khane ke baad, toilet use karne ke baad and Whenever we have public interactions, yani ki aap jab market se, playground se, school se, ya bahar se jab bhi ho kar aaye, to wash your hands quickly. Number two, let's have a look. Get yourself vaccinated to immune your body against germs. So my dear students, aapko chahiye ki aap apni body ko immune karne ke liye, taake aapko different jo vaccine, different jo germs hain ya microbes hain, wo aapko effect na kare, infection na ho aapko, hume vaccine lagwani chahiye. So basically, what is a vaccine? Vaccine is a medicine 
मेड फ्रॉम द जो आपके जर्म्स हैं उनसे ही वैक्सीन जो है वो बनती हैं जैसे कि पेनिसीलियम है और भी डिफरेंट वैक्सीनेशन है कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन हैं दीज वैक्सीनेशन हेल्प आस टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्राम डिफरेंट वायरल डिजीज सो माई डियर स्टूडेंट्स नंबर थ्री इज कवर योर माउथ और यूज फेस मास्क इन पब्लिक प्लेसेज नंबर थ्री डू नॉट शेयर योर पर्सनल आइटम्स लाइक टूथब्रश टॉवल कॉम एक्सेट्रा नंबर फाइव कवर योर माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग नंबर सिक्स ईट प्रॉपरली वॉश फ्रूट्स वेल कुक वेजिटेबल्स एंड मीट सो माई डियर स्टूडेंट्स हमें हमेशा मास्क पहनना चाहिए पब्लिक में इसके अलावा हमें कुछ ऐसे आइटम्स हैं जैसे कि टॉवल कॉम एंड टूथब्रश ये हमें शेयर नहीं करने चाहिए हमें जो है अपना माउथ कवर करना चाहिए और हमें धुली हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज करने चाहिए नंबर सेवन कीप योर सराउंडिंग्स दैट इज होम स्कूल एंड प्ले ग्राउंड क्लीन नंबर एट टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन दैट इज टेक बाथ डेली ब्रश योर टीथ आफ्टर अ मील एंड ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली नंबर नाइन इमीडिएटली सी डॉक्टर वेन यू हैव एनी इंक्वायरी कवर द माइनर कट्स एंड स्क्रैचेज विद बैंडेजेस सो माई डियर स्टूडेंट्स वॉट वी नीड टू डू इज हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द की जगहों को साफ रखें अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर तोज्जो दें जैसे कि बाल काटना ब्रश करना नेल स्ट्रिम करना वॉशिंग हैंड्स क्लीन क्लोथ सो दिस इज दिस इज पर्सनल हाइजीन नेक्स्ट इज हमें हमेशा दांत ब्रश करना चाहिए खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद एंड अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है हाइजीन से रिलेटेड हमें चाहिए कि हम अपने डॉक्टर से इमिडिएटली जो है वो रबता करें इसके अलावा कब अगर आपको कोई कट या वूड लगा है तो उसको कवर करें बैंडेज से सो दैट माइक्रोव्स डू नॉट एंटर योर बॉडी सो वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज कवरिंग आर माउथ प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस कवरिंग माउथ वाइल स्नीजिंग प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ फ्लू वॉशिंग हैंड्स keep us healthy and this is how you can fight away the germs microbes and unhealthy microbes uh, which make us ill so my dear students now is the time for practice worksheet so this is the worksheet you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher so my dear students preventive measures to avoid germs so here you can see two pictures Look at the picture below. Identify and make a list of ways pathogens may spread. Suggest measures to avoid them in given scenario. So, my dear students, here you can see two pictures. Or, आपको इस picture में बताना है कि कैसे कैसे जो है वो pathogens जो है वो हमारी body में जो है वो enter हो सकते हैं या spread हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. So, आपको वो तमाम ways जो हैं वो यहाँ पे note down करने हैं under the uh, under the given lines and also give the uh, solutions. the how we can avoid the germs in these situations so pause the video and complete the worksheet i hope you have done it so uh, here you can see two boys uh, a boy and a girl are eating they must wash their hands and they must not cough on the food and next is uh, where they are playing with the pets so when they play they must after that wash their hands so that germs may uh, not spread so evaluation which is the major source of germs dirty hands very good how can we take care of our personal hygiene by washing our hands taking bath daily trimming our nails cutting our hair and wearing neat and clean clothes that is how we can take care of our personal hygiene next is quickly note down your homework for homework you will do mcq number 7 and 8 from exercise number a which of the following statement is correct microorganisms are all around us microorganisms are only found in washrooms all microorganisms cause illness microorganisms cannot be seen with a microscope so number a is correct that microorganisms are all around us so vaccination protects our body against viral diseases bacterial diseases fungal diseases diseases rabies they protect us from viral diseases so my dear students now we will move forward towards the exercise you will do a, a question number 3 from exercise c given on page number 34 इन लिस्ट सम वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन अभी हमने बहुत सारे वेज जो है वो इन्फेक्शन को अवॉइड करने के बारे में पढ़े हैं प्रिवेंटिव मेयर्स पढ़े हैं हमने सो राइट डाउन अ फ्यू इन योर नोटबुक 
So you will do it in your homework and we will move forward towards another homework which is project number 3. Aapko ye project jo hai ye apne ghar se complete karna hai. How you will complete it? Let's have a look. It is given on page number 35. Project 3. Every one of you has been immune, immunized in your childhood against 12 different diseases. Note down diseases from your own vaccination card against which you have been immunized. Search the following for all the diseases given in your vaccinated vaccination card. The causative agents, symptoms, mode of transmission, preventive measures. Prepare a chart along with the preventive uh, relevant pictures presented in the class. So my dear students, when we are born from there, we have to get to the four years, we have to get some vaccinations. And after that, there are also some vaccinations, like the coronavirus vaccination, or some new disease, some pandemic. तो उसके बाद जो है वो अक्सर वैक्सीनेशंस जो है वो आपकी बॉडी को इंजेक्ट की जाती हैं तो इस तरह की वैक्सीनेशंस का हमारा एक नेशनल वैक्सीनेशन कार्ड होता है व्हिच इज दिस कार्ड ये कार्ड है ये आप सबका भी बना हुआ होगा आपने ये अपने पेरेंट्स से इंक्वायर करना है कि वेयर इज दिस कार्ड हैव अ लुक एट दिस कार्ड और इस पे डिफरेंट डिजीजेस लिखी हुई होती है जिस डिजीज की आपको वैक्सीनेशन हो जाती है उसको टिक कर दिया जाता है किस एज में हुई है किस डेट को हुई है वो डेट वहां पर लिखी जाती है इस तरीके से आपको 12 डिफरेंट डिजीजेस के लिए हकुमती लेवल के ऊपर जो है वो इम्यून किया जाता है यानी कि आपको उनसे फाइट करने के लिए आपके अंदर पावर दी जाती है सो so, आपने उनके अंदर से कुछ जो डिजीजेस हैं उनके नेम्स जो हैं वो लिखने हैं नोट डाउन करने हैं और फिर आपको उनके उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उनके सिम्टम्स क्या होते हैं आपको ये तमाम चीजें जो हैं वो नोट करके एक चार्ट बनाना है मैंने कुछ जो हैं इसमें से निकाली हैं डिजीजेस जैसे कि पोलियो ये तो पांच साल तक मुसलसल इसके हर साल जो बल्कि हर महीने जो है वो कतरे पिलाए जाते हैं इसके अलावा बीसीजी के जो है वो इंजेक्शन लगता है इसके बाद निम्यूनिया का निम्यूनिया का लगता है इसके अलावा खसरे के लगते हैं ये डिफरेंट एजेस पे जो है ये वैक्सीनेशन आपको इंड्यूस की जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर तो इनके क्या सिम्टम्स हैं सर्च करें उनके बारे में और एक चार्ट बनाएं और अपनी क्लास में उसको प्रेजेंट करें सो दिस इज योर होमवर्क सो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे व्हाट वी हैव लर्न टुडे वी लर्न दैट वी हैव लर्न नाइन वेज टू प्रिवेंट आर सेल्स फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शन एंड दीज प्रिवेंटिव मेयर्स हेल्प अस टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन गेटिंग इन आवर बॉडी तो ये जो हमने प्रिवेंटिव मेयर्स पढ़े हैं इन्हीं से हम अपने आप को बचा सकते हैं डिफरेंट Uh, diseases say different infections say so i hope you will all act upon these preventive measures and keep yourself away from the diseases in the next lecture we will learn germ hunt we will do germ hunt in the next class theek hai hum kaise germs ko pakad sakte hain unko bhaga sakte hain we will learn about that that until then keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz